this is Dr. Bhupesh from Dr. BKM Institute and this recording will be sent to you and that's what I encourage to each and every one of you that this letter is very different and must be done in the best possible way. So uh, please uh, listen to it because it's a different letter. Because most of the times, as I was saying yesterday, in the recording, the most important thing I shared with you all is that we are going to grade that this is a discharge letter, this is a referral letter. I always say that don't grade letters like these because it blocks your mind. That's the limit, limit word we are talking about today. It limitizes your mind to think that these are two ways of letter. But there are many other letters. Just like this letter is a very nice letter. It is one of the best letters you will ever get in terms of data selection. Using the information in the case notes, write a letter to the director, aged care assessment team. Meaning, aged care, which is such an assessment team, which is aged care to assessment. So basically, such an aged care to assessment. Basically, you have to understand this in this letter, that this letter is written in it. There are two words in it. One is aged. दूसरा केयर प्रोवाइड करते हैं दूसरा वो असेस करेंगे कि उनको एस्ट केयर की जरूरत है या नहीं है तो इसी वर्ड से मेरे अगर मैं हर वर्ड को ध्यान से पढ़ता हूँ खासकर इस लाइन के ये ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है किसको लिख रहे हैं दैट इज वट आई एम टेलिंग यू आप मेरी जितनी मर्जी रिकॉर्डिंग सुनना द फर्स्ट थिंग आई ऑलवेज टेल यू किस लिख रहे हैं सो so, डायरेक्टर को लिख रहे हैं डायरेक्टर सब कुछ अरेंज कर सकता है और एस्ट केयर असेसमेंट टीम का डायरेक्टर है अब आगे बढ़ते हैं प्लान मैंने कहा है सबसे सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज होती है प्लान क्योंकि प्लान के ऊपर ही डिपेंड करता है कि हम किस किस चीज को नोट करेंगे तो प्लान क्या है रिक्वेस्ट होम विजिट बाय द एज केयर असेसमेंट टीम एज सुन एज पॉसिबल टू फुली असेस देयर नीड्स यहाँ पे मुझे ये समझ आ गया नीड्स को असेस करना है पर अभी तक ये नहीं पता लगा नीड्स क्या है वट आर द नीड्स तो मेरे को ये नहीं बताया उसने तो इस पॉइंट पे मैं कंफ्यूज हूँ कि उनकी नीड्स क्या है ये मेरे को ढूंढना है ये क्वेश्चन मार्क है एंड टू अरेंज फॉर द अप्रोप्रिएट फर्दर असिस्टेंस टू बी प्रोवाइडेड और एक अप्रोप्रिएट फर्दर केयर असिस्टेंस प्रोवाइड करनी है सो लेट सी हाउ इट गोज तो डायरेक्टर है इसका तो इनको अप्रोप्रिएट फर्दर असिस्टेंस देनी है लेकिन नीड्स पता होना जरूरी है तो मेरे को वर्ड दिखता है कंसर्न तो कंसर्न वर्ड को देखता हूँ मैं और वैसे भी मैं जब भी डेट वाला लेटर होता है तो टूडे विजिट को जरूर पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ ये दोनों भी पढ़ ही लूँ कंसर्न में कहता है प्रोवाइडेड दैट देर आर नो कॉम्प्लिकेशन विद द वूड हीलिंग यानी कुछ हुआ है उसको उसकी वूड हीलिंग हो रही है योर रोल इन योर रोल इन नर्सिंग केयर एंड मतलब हम नर्सिंग केयर के हैं वो एंड हो जाता है वेन सूचर्स आर रिमूव ऑन ट्वेंटी फोर्थ मार्च आज है उन्नीस ये यहाँ पे दे रखी है टूडेज डेट और ये है चौबीस तो चौबीस को हमारा रोल खत्म हो जाएगा यानी कि पांच दिन के बाद यू कंसिडर दैट जिम एंड डोरथी यानी ये पेशेंट होंगे जब दो जने होते हैं तो नीड बन जाता है नीड्स नहीं आता नीड टू बी ये भी रूल मैं करवाऊंगा आपको नीड टू बी असेस्ड फॉर फर्दर ऑन गोइंग असिस्टेंस उनको ऑन गोइंग असिस्टेंस चाहिए अब आगे मेरे मेन वर्ड असिस्टेंस किस में चाहिए हाउस में यानी जो मैं नीड्स ढूंढ रहा था वो यहाँ पे आ गई हाउस में गार्डन में शॉपिंग में और कुकिंग में फिर मैं सोचता हूँ यार मैं तो मेडिकल प्रोफेशनल हूँ तो मेरा लेटर तो मेडिकल प्रोफेशन से रिलेटेड आना चाहिए था लेकिन ये तो पता नहीं क्या आ गया यार आज तो मैं फंस गया ये तो सर ने करवाया नहीं ये कैसा लेटर आ गया बट देन यू हैव टू रिकन्सिडर योर सेल्फ ध्यान से पढ़ना है कि एज केयर असेसमेंट टीम को लेटर लिख रहे हैं और उनको ये नीड प्रोवाइड करनी है नीड्स क्या क्या हैं उनके घर को मैनेज करने की गार्डन को मैनेज करने की उनको शॉपिंग करवाने की उनकी क्यूकिंग यानी ये लेटर बिल्कुल डिफरेंट आज तक हमने जितने भी लेटर किए उनसे सबसे डिफरेंट लेटर है और नर्सिंग केयर खत्म हो जाएगी हम नर्सिंग केयर लेकिन हम मेडिकली हम नर्सिंग केयर प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन हम लेटर लिख रहे हैं उनको कि भैया इनको बहुत सारी जरूरत है और आप उनकी असेसमेंट करो इनके घर जाके कि इनको क्या क्या जरूरत है और फर्दर असिस्टेंस प्रोवाइड करो तो टुडे क्या देख लेते हैं हैंनरी शावर्ड एंड वून ड्रेस्ड ये थर्ड फॉर्म लगी हुई है ड्रेस्ड वैसे तो सेकंड भी हो सकती है थर्ड भी लेकिन ये पैसि वॉइस बनाना चाहता है थर्ड फॉर्म का मतलब हैंनरी हैज बीन शावर्ड वूड हैज बीन ड्रेस्ड बाय अस ये ये कहना चाहता है हमारे द्वारा तो यहाँ पे हैज बीन हैव बीन लगाओगे हैज बीन लगाओगे दोनों में हैंनरी हैज बीन शावर्ड एंड द वूड हैज बीन ड्रेस्ड तो ये हम है ही इज स्टिल लिटल अनबैलेंस्ड रेस्टिंग मोस्ट ऑफ द डे यानी ये सब प्रॉब्लम मतलब हमें इससे रिलेट करनी है कि उसकी नीड से मैच करती है अब वो कह रहा है कि हैनरी को शावर दे दिया ड्रेस कर दिया ये इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो अनबैलेंस्ड है और सारा दिन रेस्ट करता रहता है तभी तो वो कुकिंग नहीं कर पाता शॉपिंग नहीं कर पाता घर और गार्डन को मैनेज नहीं कर पाता डज नॉट रिमेंबर मतलब कुछ याद भी नहीं रहता उसका घर बहुत बिखरा हुआ है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि घर से रिलेटेड लेटर है वॉशिज वॉशिज पाइल्ड अप इन द बाथरूम पाइल्ड अप का मतलब होता है कि वो जमा हो रही है पाइल अप का मतलब जैसे फाइलें पाइल अप होती रहती हैं अगर आप काम नहीं करते तो ऑफिस में फाइलें पाइल अप होती रहती है पाइल का मतलब होता है कि जमा होना और उसमें और छोटा सा उसके अलावा हाँ हु ऑल्सो डोरथी जो उसकी वाइफ है वो कहती है शी वुड बी लॉस्ट मेरे को कैसे पता लगा
तो मतलब डोरथी लड़की है वुड बी लॉस्ट विदाउट हेल्प फ्रॉम द नेबर्स हु ऑल्सो अपियर टू बी कुकिंग मील्स फॉर द कपल तो मेरे सारे चीजें आ गए हैं कि ये दोनों कुछ नहीं कर पा रहे हैं आज के टाइम में तो हमारा लेटर बड़ा सिंपल हो जाता है मतलब मुझे यहीं से पता लग जाना चाहिए कि आज के लेटर में क्या क्या लिखना है और फर्स्ट पैराग्राफ तो मेरा यहीं से बन जाना चाहिए दैट आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग कपल हु जो भी उसको प्रॉब्लम थी कि उसका वून ठीक हो रहा है या जो भी हो रहा है मतलब हिज मेडिकल कंडीशन इज बेटर मतलब मेरे को ये लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में उसकी मेडिकल कंडीशन बेटर होगी है लेकिन मेडिकल कंडीशन बेटर होने के बावजूद भी उसका जो घर वगैरह है वो सब कुछ डिसऑर्गेनाइज्ड है वो बेचारे कुछ नहीं कर सकते दोनों और मतलब हमारी नर्सिंग केयर 24 को खत्म हो रही है इसमें इस लेटर में इस लेटर में बड़े सारे पॉइंट हैं तो पहला पॉइंट तो है ये समझना कि ये मेडिकल लेटर नहीं है तो प्लीज डू नॉट इमेजिन यूर इन द स्टार्ट की ये डिस्चार्ज लेटर है या ये है इसमें इस लेटर में सबसे इम्पोर्टेंट सेकेंड पॉइंट जो है वो ये वाला पॉइंट है कि हमारी नर्सिंग केयर 24 को खत्म हो रही है तो कुछ बच्चे सोचते हैं कि हमारी नर्सिंग केयर 24 को खत्म हो रही है तो आप 25 से आना शुरू कर देना ये सोच बिल्कुल गलत है हम उसको नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं उसको शावरिंग और ड्रेसिंग करते हैं जो उसकी बाकी केयर है वो तो साथ साथ चल सकती है ना बाकी केयर प्रोवाइड करने में क्या दिक्कत है सो दैट इज द पॉइंट यू शुड अंडरस्टैंड एंड यू शुड ऑल नो की जो बाकी सर्विसेज है वो अपने हमें ही प्रोवाइड करनी है मतलब बाकी सर्विसेज वो अपने आप प्रोवाइड नहीं कर सकते मतलब सॉरी मतलब ये जो कह रहा हूँ कि मतलब आ, कि वो जो चीजें हैं इम्पोर्टेंट और 24 के बाद 19 से ही सर्विसेज शुरू हो जाएंगी वो असेसमेंट टीम वाले कल ही आ जाएंगे चाहे हम 24 तक वून ड्रेसिंग कर रहे हैं पर इसका मतलब ये तो नहीं है ना वो गंदे घर में ही रहे तब तक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यानी तभी मैं आपको कहता हूँ कि अपने मन में मेंटल इमेजेस बनाओ डोंट कंसीडर जस्ट लाइक दैट कि भाई हाँ हमारा 24 को दे रखा है सर ये तो 24 को खत्म होगा तो वो 25 से आएंगे तो प्लीज समझो कि हम पेशेंट को अटेंड कर रहे हैं हम नर्सिंग केयर वाले हैं मेडिकल वाले तो हिज मेडिकल कंडीशन इज बेटर लेकिन उसके घर पे उसको प्रॉब्लम आ रही है तो आप तो फर्स्ट पैराग्राफ में हो सकता है राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग दिस पेशेंट हु अंडरवेंट दिस एंड दिस सर्जरी नाउ ही इज बैक एट होम and we have been providing them the nursing services and his med- medical condition is better but he and his wife both are struggling to manage their house and other required things at home so you are requested so you are requested to pay a home visit to assess their needs unki needs ko dekho to assess their needs and to arrange for appropriate services या अरेंज फॉर सर्विसेज बस इतना सा बनता है फर्स्ट लेटर तो अंडरवेंट की अंडरवेंट का वर्ड नहीं पता लगा मुझे अंडरवेंट के साथ क्या लिखूं तो वो मेरे को फर्स्ट पेज पे आते ही पता लग जाएगा कि किस चीज की सर्जरी करवाई है तो वो मेरी प्रॉब्लम वहीं पे जाते ही सॉल्व हो जाएगी सो लेट मी सी फर्स्ट पेज क्या कहता है तो फर्स्ट पेज ये कहता है रीड द नेस्ट नोट हम ब्लू स्काइज होम नर्सिंग है तो इस लेटर से जैसे ही मैं ये पढ़ता हूँ मैं और कॉन्फिडेंट हो जाता हूँ कि देखो मैं घर पे जाके केयर प्रोवाइड कर रहा हूँ हम उसके घर पे कल गए थे आज गए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर स्पिरिट पब्लिक ही वॉज डिस्चार्ज ऑन सेवनटीन तो सेवनटीन को डिस्चार्ज हुआ था यानी ये पेशेंट चौदह को आया था सत्रह को डिस्चार्ज हुआ अट्ठारह को हमने फर्स्ट विजिट की आज उन्नीस है यानी यस्टरडे हम पहली बार ये गलत दे रखा है यानी यस्टरडे हम उसके घर पे पहली बार गए थे और हैनरी ओकीफ है उसको मेलेग्नेट मेलानोमा था शोल्डर का लेफ्ट लीशन को रिमूव किया चौदह तारीख को यानी ऑन द डे ऑफ एडमिशन लीशन वाज रिमूव लेकिन फर्स्ट पैराग्राफ में ये मेजर चीजें मत लिखो बस ये को मेलेग्नेट मेलानोमा विच वाज रिमूव्ड ऑन द सेम डे या ऐसे लिख दो आई एम राइटिंग दिस लेटर रिगार्डिंग मिस्टर जेम या मिस्टर जो भी इसका सेकेंड नाम है दिस हु हैड अ लार्ज मेलेग्नेट मेलानोमा ऑन द लेफ्ट शोल्डर विच वॉज रिमूव ऑन द सेम डे या विच विच वॉज रिमूव ऑन द सेम डे ऑफ एडमिशन ऐसे लिख सकते हो नाउ हिज मेडिकल कंडीशन इज बेटर उसकी मेडिकल कंडीशन बेटर है लेकिन एट होम दे आर हिज ही एंड हिज वाइफ आर स्ट्रगलिंग विद ऑल द हाउस होल्ड चोर्स इसको कहते हैं घर की चीजें घर के काम तो दे आर स्ट्रगलिंग विद हाउस होल्ड मैनेजमेंट भी लिख सकते हो दे आर या फिर ऐसे लिख सकते हो दे आर अनेबल टू मैनेज देअर हाउस एंड अदर नीड्स दे आर अनेबल दे आर अनेबल to manage their house and other needs okay so that is how it can be done so isko main yahan pe shift kar deta hu taki aapko clearly dikhe aur aapko koi dikkat na ho theek hai so वैसे भी आपकी रिकॉर्डिंग में आएगा तो आप वहाँ पे पोज भी कर सकते हो रिकॉर्डिंग में देन इसके बाद चलते हैं आगे मैरिड है एज पेंशनर है और डोरथी एज पेंशनर है यानी दोनों बूढ़े तो हैं और 1929 हाँ ये भी तो दे रखा है और अब चल रहा है ट्वेल्व तो ट्वेंटी नाइन में सेवेंटी वन प्लस करूँ तो टू थाउजेंड में ट्वेल्व प्लस करूँ तो एटी थ्री ओल्ड है तभी तो ये सारी दिक्कत आ रही है क्योंकि बहुत ही ज्यादा ओल्ड है और मैनेज नहीं कर पा रहे हैं 
शावर पेशेंट तो ये वाली चीजें मेरे को अब इस वाले लेटर में ये चीजें कम लिखनी है कि शावर पेशेंट हीलिंग सेटिस्फैक्ट्री अब ये सब यहीं पे प्लीज समझो यही डाटा सिलेक्शन है अब उनसे हमें एज केयर असेसमेंट वाली टीम से क्या चाहिए घर शॉपिंग गार्डन और कुकिंग तो उसको ये सब बातें मत बताओ कि अब कोई साइन ऑफ इन्फेक्शन नहीं है वो ग्लूकोजा मीन ले रहा है यही समझना है बस ओ में जिसने ये लिखा उसका पेपर जीरो ये सारा कुछ बाहर कुछ नहीं चाहिए ये मेडिकल डाटा है हमें सिर्फ हाउस शॉपिंग उस चीज को हमेशा याद रखो उन वर्ड्स को चाहे फ्रंट पेज पे भी यहाँ पे लिख दो पेपर जब दोगे ओ का तो यहाँ पे फ्रंट पेज पे लिख देना हाउस शॉपिंग गार्डन और कुकिंग बस अब देखो ये आर्थराइटिक पेन कुकिंग से रिलेटेड नहीं सब बाहर बिल्कुल बेकार तो बस ये कहो कि वी विजिटेड यस्टरडे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डोरथी वॉज कंसर्न या एंड शॉवर एंड ड्रेसिंग वॉज डन At the same time, his wife was concerned and told that uh, she would be 83 in August and said, बस यहाँ पे और yesterday को हमेशा past में लिखना है अब देखो इसमें variation क्या करनी है आप देख के हैरान हो जाओगे जैसे मैं कल बता रहा था and said की जगह लिखो देखो क्या क्या word change करने होते हैं past में second form and told that Henry second form has कल has को past में लाना है had not been himself since the surgery and kept on forgetting things second form करते रहो Also, she found it difficult. मतलब सब कुछ ऐसे ही to manage the house and the garden. Ne- their neighbors were helping with the shopping, and their bathroom were disordered. वर लगा के and they had trouble finding towels and dishes were piling up. बस इसको जब भी yesterday लिख रहे हो तो past लिखो. ये तीसरी important चीज है इस letter में समझने की. मतलब इस letter में तीन चीजें ही हैं. एक तो medical data नहीं लेना. ये मैंने आपको यहाँ पे भी बता दिया medical data बिल्कुल नहीं लेना. Second चीज कि से यस्टरडे को हमेशा पास्ट में लिखना है हंड्रेड परसेंट पास्ट में लिखना है और थर्ड चीज मैंने आपको भी बताई थी मैं भूल गया कि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी मैं देखता हूँ क्या थी वो नेक्स्ट पेज पे कि थर्ड चीज क्या थी अगर वो सेकंड चीज जो मैंने आपको बताई थी बहुत इंपॉर्टेंट इस लेटर में डिफरेंट किसी को याद हो तो प्लीज और मैंने आपको अनम्यूट करना पड़ेगा मुझे मैं अनम्यूट कर देता हूँ इसी बहाने मुझे भी पता लग जाएगा आप में से किसने अच्छे से सुना है तो मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ एक सेकेंड दो प्लीज या सो अनम्यूट ऑल या नाउ यू कैन अनम्यूट योर सेल्स अकॉर्डिंग टू योर विश अब आप अनम्यूट कर सकते हो अपने आप को सो थर्ड सेकेंड पॉइंट क्या बोला था मैंने इंपॉर्टेंट इस लेटर में एक तो ये था हाँ कि ट्वेंटी फोर्थ मार्च वाली बात कि ऐसे नहीं कहना कि आप ट्वेंटी फोर्थ मार्च के बाद आ जाओ तो उनको कहना है कि टूडे नाउ यू नीड टू कम एंड विजिट देयर हाउस टू अरेंज फॉर देयर शॉपिंग एंड गार्डनिंग एंड वट एवर द थिंग्स आर is it okay have you, everyone of you understood the letter in the best possible way do you have any questions whatsoever that you would like to ask kisi ko kuch bhi puchna please so i am stopping the recording because if recording will be too long then people do not enjoy listening to the recording so i am pausing the recording of course i will take your questions accordingly but this is very sim- uh, simple letter and a different one please samajhna hai कि इतना ही आसान है ओईटी कल मेरी राजेंद्र सर से भी बात हुई थी नरेंद्र सर से भी एंड सत्येंद्र सर से भी आई एम रियली थैंकफुल टू देम कि उन्होंने कॉल किया और खुद बताया कि हमें छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आ रही हैं एंड देर इज नथिंग बैड इन इट बट लेकिन प्लीज एक दिन में बस एक काम पकड़ लो चारों चीजें मत करो जैसे आज ये लेटर हमें अच्छे से समझ आए इस लेटर को दस बार लिख दो बस इतना कर दो आप देखना कैसे इंप्रूवमेंट होगी दस बार लिखने में ना आपको एक एक वोज वर हर चीज को पकड़ना पड़ेगा एंड दैट इज हाउ यू विल इम्प्रूव एक लेटर अच्छे से लिखा गया ना बस उस दिन से आपको समझ आ जाएगा एक्टिव पैसिव क्या होते हैं जब एक्टिव पैसिव समझ आ जाएंगे तो प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी जो काम किसी के द्वारा हो रहा है चाहे वो हमारे द्वारा है किसी और के द्वारा उसके साथ वॉज वर थर्ड फॉर्म जैसे बाथरूम वॉज डिसऑर्डर्ड मतलब क्योंकि उन्होंने बाथरूम को खराब किया होगा तभी तो वो डिसऑर्डर्ड हुआ और अगर बाई चांस होने की इंग्लिश है तो गोट कंडीशन गोट इम्प्रूव वरना एक्टिव में रहना है पेशेंट अंडरवेंट सर्जरी यानी सेकंड फॉर्म सेकंड फॉर्म हमेशा एक्टिव के लिए और पैसिव के लिए वॉज वर थर्ड फॉर्म बस इतना से याद रखना है कोई काम किसी के द्वारा हो रहा है तो वॉज वर थर्ड फॉर्म अगर अपने आप हो रहा है तो सेकंड फॉर्म अगर हैंनरी अगर डोरथी ने अपने आप बताया तो डोरथी टोल्ड दैट हैंनरी खुद वो नहीं है हैंनरी हैड नॉट बीन हिम बिल्कुल सेम लाइने वहां से उठानी है एंड दैट इज हाउ ओ टी लेटर इज वेरी सिंपल तो वट एवर आई है एंड रेस्ट ऑल गुड